Sevgili dostlar, insanlar neden mutsuzlar? Ve insanlar neden devamlıkta mutlu olma savdası içindeler? İnsanları mutsuz eden şey gerçekten nedir? Tabii ki hayat çok zor. Dış dünyada birçok olaylar yaşıyorsunuz. İş yerinizde, özel hayatınızda, hatta evinizde, hatta çocuklarınızla, hatta eşinizle, arkadaşlarınızla. Ve ne yazık ki beklediğimiz gibi olmuyor olaylar. Beklediğimiz gibi olmadığı zaman da mutsuzluk başlıyor. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Çünkü mutsuzluğun ana kaynağı bir beklenti olması arkadaşlar. Yani dış dünyadan, işinizden, etrafınızdan, çevrenizden, dostlarınızdan bir beklentiniz var. Ve o beklentiye ulaşamıyoruz. Ama bir şeyin farkında değiliz ki karşıdaki insanların da sizden bir beklentisi var. Onlar da sizden bunu alamadıkları için onlar da mutsuz oluyorlar. Demek ki kritik nokta karşıdaki insanın mutsuzluğu ya da sizin mutsuzluğunuz esasında beklentiden kaynaklanıyor. Fakat bu beklentinin ötesinde bir şey daha var. Çok önemli bir şey. Her şey bir düşünceyle var oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bir düşünce gelişiyor. O düşünceyle belki mutlu oluyorsunuz. O düşünceyle mutsuz oluyoruz. O düşünce aynı zamanda dışarıdaki olaylarla ilgili oluşuyor. Veyahut da durup dururken sahilde oturuyorsanız hiçbir problem yok esasında. Aklınıza bir düşünce geliyor. O sizi alıyor, bir yerlere götürüyor. O güzelim ortam bir anda bozuluyor ve mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Demek ki bütün kritik nokta ister beklenti olsun, ister başka olaylar. İster dışarıdaki bütün problemler hepsi bir düşünceyle var oluyor. Bazen düşünüyorum hiç düşünmesek acaba mutsuzluk biter mi gerçekten? Ve ama o zaman mutluluk da olmayacak. Çünkü düşünce hem mutluluğu hem mutsuzluğu var ediyor kendi içerisinde. O zaman bir şey anlamam gerekir ki demek ki bu düşünce bana ait olan bir şey. Çünkü ben düşünüyorum. Belki sen beni etkiliyorsun. Ya da ben kendi kendimi etkiliyorum. Ama kritik nokta düşünce bana ait. O zaman bir şey fark edebilirim ki hayat içerisinde mutlu olmanız, özgür olmanız, başarılı olmanız, başarısız olmanız hepsi bir düşünceyle oluşuyor. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Sağlığınız bile biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan sağlığındaki en önemli etken ama en önemli de düşünce yapısı. Eğer kendinizi sabah kalktığında başlıyorsunuz güne, yavaş yavaş diyorsunuz ki aman ya bugün kendimi hissetmiyorum, aman ya bilmem ne mi olacak, ay gene başım ağrır acaba, ay mikrenim tutar mı diyorsunuz. Yavaş yavaş bakıyorsunuz ki esasında beynindeki kodlama sizi o noktaya doğru götürmeye başlıyor. Veya da ciddi bir hastalığa tutuldunuz. Her kimin başına gelebilir. Ama o hastalıktan kurtulabilmeniz için de yine çok önemli bir şekilde düşüncenizin çok iyi derecede üretilmesi gerekiyor. Ancak tıp bunu yapamaz. Tıp hastalığa çözüm bulan size gazı, araç ve gelişleri veriyor. Ancak eğer düşünce gücünüz yanlış yönlenirse... En güzel ilaçları kullansanız, en iyi doktorları bulsanız ne yazık ki başarılı olmayacaksınız. Demek ki ister sağlıkta, ister mutlulukta, ister işinizdeki başarıda her şey bir düşünceyle oluşuyor. Ve o düşünce bana ait. Peki bana ait olan bir şeyi acaba yönetebilir mi? Bir şey biliyorum ki eğer bana ait olan düşüncemi yönetmezsem ne yazık ki mutsuzluk, problem, hatta iyileşebileceğim basit sağlık problemlerinden zor sağlık problemlerine kadar ne yazık ki çözmem mümkün olmayacak. Peki ben o zaman acaba düşüncemi nasıl yönetebilirim? Düşüncemden ilerleyemezsem eğer takıntılı başka bir hastalığa doğru gidebilirim. Bu da düşünce hastalığı. O ne olacak, bu ne olacak, o ne oldu, bu ne oldu derken bir anda bambaşka noktaya götürebilir. Arkadaşlar eğer düşüncemizi yönetmeyi öğrenirsek hayatımızı yönetmeyi öğreniriz. Düşüncemizi yönetmeyi öğrenirsek kendimizi yönetmeyi öğrenebiliriz. O zaman bir şey fark edersiniz ki kritik nokta bütün her şey sizinle ilgili. Ve sizin düşüncenizle ilgili. Peki düşünce yönetilebilir mi? Tabii ki yönetilebilir. Peki bunun için neye ihtiyacınız var? Birçok şeye ihtiyacınız olabilir. Canlı yaşa kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda canlı yaşa eğitimlerimizde ve kamplarımızda bunun için birçok uygulamalar yapıyoruz. Kritik ve önemli olan nokta nedir biliyor musunuz esasında? Düşünce yönetmek çok kolay. Zor olan nedir biliyor musunuz? Düşünceliği yönetememeniz ve düşüncenin alıp sizi gitmesi. Fakat öyle bir alışkanlığa girmişiz ki biz. Ne yazık ki, ne yazık ki söyleyeceğim burayı hakikaten. Biz o alışkanlık içerisinde düşüncenin bizi yönettiği bir noktaya gelmişiz. Düşünce bizi yönetince ruh halimiz değişiyor, şartlarımız değişiyor. Dışarıdaki insanlar bu sefer düşüncemizi yönetiyorlar, bizi bambaşka bir yere götürüyorlar. Acaba ben düşüncemi yönetirsem nasıl bir hayatım olur? Acaba ben düşüncemi yönetirsem sağlığım nasıl olur? Acaba ben düşüncemi yönetebilirsem dışarıda mutluluk aramam, Başka bir noktaya gidebilir mi acaba? Acaba düşünceniz üretirseniz iş hayatınızdaki başarılarınızı nasıl etkiler? Şöyle bir düşünün bakalım bir. Şu anda neler düşünüyorsunuz? O düşünce nereden geliyor? Sizi nerelere götürüyor? Farkında mısınız? Şimdi sizinle beraber eğitimlerde yapmış olduğumuz bir uygulamayı yapmak istiyorum. Sadece bu uygulamayı alın, kullanın. 
Çok basit. Her dakika yapmış olduğunuz uygulama sonuçta bu. Ve 20 gün içerisinde enteresan bir değişiklik oluşmaya başlayacak. Bu değişikliğe giden yolda size çok önemli bir formül vereceğim. O uygulamayı yaparsanız müthiş derecede farkındalığınız genişlemeye başlayacak. Çünkü kişi düşüncesinin ve dış dünyanın farkındaysa orada müthiş bir bilinç oluşur. Ve o bilinç ve zekanızla beraber ne yapacağınıza, ne yapmayacağınıza, nasıl ilerleyeceğinizi müthiş derecede zekanızla, bilinçli yapınızla ve farkındalığınızla ulaşabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken farkındalığınızı arttırmaktır. Peki farkındalığınızı nasıl arttıracağız? O zaman gelin şimdi burayı tıklayın ve uygulamayı beraberce yapalım.